。各位观众好，我是老裴先生，欢迎来到全职解说啊！继续为大家送上的是街霸二的大师局啊，有一批清风、低春丽之称啊，两批长春新手啊，这位是用五谷级大师的一位高手啊，相爱相杀，兄弟，好，奶迪，兔奶，我、哦、打晕了，好一波。一半边，不能轻易动啊！不能轻易动。走。啊，弄到半边，弄到半边就是死。看第二局。好，轻跳一下，非常的轻跳啊！刚才那个动作，逼到半边。好的，根部逆向走一波，兄弟，你也会被打。根部逆向。啊，大师。大师起不了身了，扶起来！哇，大师，大师中了五谷咒，五谷咒！哇，连续根部啊，被连根拔起啊！走，看第三局，好，油炸啊！海尔不分男女啊，都要炸。铁头功，一半边，大火要投吗？不科学啊！啊，对方给奶迪，走，好、啊、出来吐奶，啊，完了完了完了完了，兄弟，谁让你进来的？放我出去！啊，五谷级大师，你也有今天啊！百烈，直接弄死。好，看一下双方第二局。哇，刚才那一局高潮迭起啊，都叠起来了。好，好车，一波摁头。啊，五谷鸡大师吐奶，想折对方啊，随时要折，要打晕了吗？啊，又是根部逆向进半边，完了完了完了，摸个硬直，根部再来，从根部打起啊，啊，扣到死。根本出不来啊！被逼到的话，他还不像其他角色，根本跑不了。来自东方的问候啊，来自文明古国的问候，兄弟。好，好车，吐奶，哇，两种不同的颜色。反边，好了，大火，大火要投吗？不科学。啊，对方给奶迪。好，近身了，中腿，来自中腿的压制。二百 ，fight， 一波，漂亮，好后撤，近身，不要动，蹲好，哇，打晕了，啊，大火头吗？要大火头啊，对方想动，螺旋腿戳头，螺旋腿戳头啊，不要动，机遇溜走，啊，不能让他跑啊。一跑的话，机会就没了。第三局走起来，一波啊，缩腿反抓啊，压到死，根部晃一波，打乱刀啊！五谷鸡大师大师没有见过这种中国功夫啊 ，Chinese 功夫非常的克他。瑜伽在这边吃不开啊，吃不开。那是忽悠西方人的啊，忽悠中国人忽悠不了。好，来了，大师失去了神功护体，被捏到板边啊，各种揉搓，啊，要出来你出不来，兄弟，让你五谷，整天你不吃斋念佛，搞什么五谷鸡，扎海尔，不好意思啊，我帮你改改名字啊，叫做元寂大师。
到底。五幺五，成为那种懂得了很多道理，却仍旧过不好一生的。好的啊，大家喜欢全程解说，请点播关注，感谢收看，下期再会。各位观众好，我是老白先生，欢迎来到全程解说啊！继续大家送上的是全网九五的大师局，有一批水龙刺客，对于两批红花飞落树。好，看一下双方选择的阵容啊，这边随随到啊，这边三问啊，三问随到了一个红丸、猴子还有将军，这边是草地精 BOSS， 还有个包子啊。火山攻击，好了，金牌边啊，人妖在这个版本里面非常的强，真的很强。我敢说啊，百分之八十的人，如果说对上人妖的选手啊，高手啊，应该是很难打得过，真的太难。走，一波，好，潜在板边，啊，这点血量应该是非常的容易。哦，好、啊，大意了两瓶，以为自己有气啊，啊，不过最终还是笑到了最后。看一下猴子，猴子打 BOSS。boss 其实没有太好的方法，除非把器具嘛，不然会被一直跳头顶跳到死。有了，好下盘下盘，兄弟不要动，一直一到角落，哎，自己起飞了，什么鬼？啊，一个猴拳没有打中，有机会啊，跳过来直接 CD 摁头。好，草地精。不要以为草地精是一哥啊就可以为所欲为，因为在这个版本里面他已经取消掉了啊七武士的无限连。好，连续跳 CD 有了，把七局满，摸到，哦漂亮，打个插盒，走，好打个外饰，哎，好又是跳 CD 压起身，呜、哦、什么鬼？我给你加热一下洗澡水，洗澡水啊！又是一个必杀，兄弟啊！听说你喜欢洗澡，喜欢泡温泉啊！刚才温泉水都起来了，这个其实都是凉水。两皮说：“我来给你加热一下。”结果烫死了，加热的太过了，水都烧干了。走，将军来了啊！将军，将军聚满气的话，不是太怕这个草地精，真的不怕，可以加招。好，把气聚满，哎，跳过了啊！双方相视一笑，当什么也没发生过。火山攻击取消，啊，前臂打一个先手。看一下包子，啊，两口吃完一个包子，真的是很饿啊！上来，跳 CD 落地，包子有上下左右折。将军其实蛮怕包子的。啊，跳 CD 压，兄弟不要动。好、啊，后撤，你往哪里跑啊？啊，跳 A 啊，应该是跳 C 打先手，然后对方升龙，相当于是一个安全跳啊，骗升龙，一个骗招，一波，头发一麻，刘德华，兄弟，呜、哦，差一点，啊，比板边兄弟，哇，必杀，刚才中了一个必杀，哦，又中一个必杀。什么鬼？什么鬼？要挂要挂！啊，差一点点，来，兄弟一波！啊，弄死了！哇，这个包子出乎我的意料啊！好的，大家喜欢全程解说，请点播关注啊！感谢收看，下期再会。各位观众好，我是老笨全程，欢迎来到全程解说。继续为大家送上《噬魂二》的爽快局啊，有一批愤怒的牙神，对两批文明一点。啊，我《噬魂二》里面最喜欢的几个角色，呜、哦、一刀啊，牙神是排第一的啊，第二的话是黑人，两刀，呜、哦、成吨的伤害，三刀砍死你，什么？过啊，跟牙神不能来虚的啊！一刀要你，要你那小命啊！两皮又是一刀啊！没有看到啊，非常的爽快，就整个噬魂里面最喜欢的
《指环二》里面最喜欢的就是压神，他的迎风一刀斩，让这款游戏充满了不确定因素。任何花里胡哨啊，都是没有什么用处。好，来了，这边连续取消不错啊，连续的重残取消，贴身打，压神也是一脸懵。虽然说我有三刀在手，但是对方一直贴着你打，一点空间都不给。好，两批有点走神。好，下清下清腿啊，接中刀，走。好，一刀，兄弟不要动啊。好，金身来了啊，中残取消。一批的防守不错，防守是真的好。好的，金身一刀割，走，起身，漂亮。啊，一个低头。来，兄弟，好的，左右走，防住了。青残打起身要死，啊，不负往日的风采，兄弟，你刚才那三刀的气势哪里去了？哦，漂亮，近身再来，啊，两批也是很秀的啊，非常的秀。反正青残重残一直跟进啊，不错不错啊，哦，打了一个 perfect 啊，这把没有注意。居然是打到了一个 perfect， 啊，真的不错、啊，两批也是一位高手啊，双方的胜率都差不多。好，看一下双方第二局。一般来说，四魂二，只要不是特别菜的人啊，他基本都是可以打，因为他没有太多的连招啊。一刀，两刀，哦，这一刀打晕了吗？打晕了啊，没有打晕啊，现在打晕了啊，前前前过来，一刀。亮刀哇！这才是真正的技术啊！啊，摒弃一切花里胡哨啊，是噬魂二的核心，也是它的特点。当然也有花里胡哨的东西。走，好起身。花里胡哨的东西，有时候也不是说不适用啊，就是说它眼花缭乱了以后，它会背离的这个游戏本身设定的初衷。啊，设定的初衷就是让你爽到底啊！一刀就是一刀。好了，来了啊！这个牙角零没有出来，紧身。啊，牙神的主要攻击伤害啊，还是通过他的战 C， 再接牙角零啊，三段可以把对方各种冲。漂亮，这一刀！啊，兄弟，谁让你贩卖苹果了？啊，贩卖苹果现在你不知道重罪啊！好的啊，迎风两刀斩，砍的非常的帅气。那今天的《噬魂二》就给大家播放到这边，感谢收看，下期再会。